Thomas, wir reden heute über Handaufzüge, Detona, ab den 70er Jahren, die Kosmografen mit Äußergehäuse. Was bedeutet das eigentlich? Also Äußergehäuse waren das ja schon immer. Sprich, die Böden waren verschraubt, die Krone war verschraubt. Bloß was jetzt neu dazu kam, Anfang der 70er, ist eben ein Verschraubmechanismus auch für die Drücker. Wir haben hier eine Paul Newman, mhm. 62, 63, mit hellem Zifferblatt. Sicher einer der gefragtesten und auch mittlerweile teuersten Rolex-Chronographen in ja. Auktionen. Ähm, sag mal, die sind insgesamt auch von den Gehäusen ein bisschen breiter geworden. Also wir haben ja nochmal nachgemessen, die Handaufzüge ohne verschraubten Drücken scheinen einen Millimeter. Äh du hast per se recht, die Uhren wirken größer. Auch dieses, äh, diese Meilonette macht die Uhr natürlich ein bisschen breiter, aber speziell die Drücker, die Uhr wirkt etwas bulliger dadurch. Die Hilfszifferblätter hatten damals dann auch noch die Tendenz, sich zu verfärben, eben in ein leichtes Braun oder in ein dunkelbraun überzugeben. Mhm. Und das bietet heute einen Mehrwert an. Ja. Sprich, wenn man eine Uhr findet mit, mit helleren Hilfszifferblättern, die braun geworden sind, dann ist das der Wahnsinn. Dann ist es deutlich Geht seltener. Die Sammler, teurer. Seele. Sieht auch toll aus. Ja. Leuchtet auf. Viele Funktionen dieser Uhr beziehen sich maßgeblich auf die Rennfahrerei. Die Tarimeter-Lünette hat im normalen Leben überhaupt keinen Sinn sonst. Es, macht natürlich, äh, es ist natürlich klar, warum die Uhren damals auch solche Verkaufsflops waren. Weil A, wie viele Rennfahrer gab es damals, genauso wie heute weniger. Ähm, und damals hat man ja versucht, Uhren zu kaufen, die sinnvoll sind. Das heißt, entweder mit Quarzwerk mhm. oder flach in den 70ern oder eben auch mit einer Automatik. Die Automaten gehen natürlich noch mal deutlich besser. Die Automaten muss man nicht jeden Tag aufziehen. Eine, eigentlich eine überalterte Uhr damals. Völlig gewesen. überaltert. Durch dieses Handaufzug hat sich dafür keiner interessiert. Das ist ja mühsam jeden Tag. Heute, äh, für jeden Handaufzugsdetonerbesitzer, das ist ein schöner Moment, mm. diese äh, Minute, wie er seine Uhr aufziehen darf. Äh, damals ist es genau das Gegenteil. Ja, es war lächerlich nach Richtig, dem ja. Aber das ist doch für Rennfahrer gemacht. Äh, da hast du absolut recht. Und jetzt verstehe ich eins nicht. Ich tue mich gerade etwas schwer, die Kronen aufzuschrauben, weil um die Tachimeterfunktion der Uhr beim Rennen benutzen zu können, muss ich das ja aufschrauben können. Und dann fahre ich los, starte den Stoppmechanismus, beschleunige. Der Beifahrer oder der Fahrer drücken nach Vorbeifahren an den Tachimeterstein nochmal den Stoppknopf und kann dann an der Lünette ablesen, wie schnell er im Schnitt war. Du hast gerade richtig gesagt, ohne Beifahrer läuft hier gar nichts, weil du bist ja am Steuer. Richtig. Oder deine Frau steht draußen auf der Rennstrecke genau. und äh, arbeitet mit deiner Uhr. Und da darf man sie dann auch äh, aufschrauben, weil da ist ja keine Feuchtigkeit oder keine Gefahr drin. Also ich habe gerade gemerkt, es geht. Es geht es besser, geht. wie ich dachte. Ich äh, dachte gerade, dass wir das können. Das ist das erste Mal ausprobiert. Das ist das erste Mal, dass wir das... Äh, es funktioniert ganz wunderbar. Mhm. Wir haben jetzt hier noch ein Beispiel aus, der, aus einer Tochterfirma von Rolex. Das ist die Firma Firma Tudor, hm. ist fast, glaube ich, allen bekannt. Die sogenannten Monte Carlo äh, Chronographen war praktisch Konkurrenz im eigenen Haus. Die Werke sind Für schon deutlich einfacher verarbeitet bei Tudor, das muss man schon mal das ganz klar sagen. Das ist das, worauf ich hinweise. Wir haben ein Datum allerdings, hm, äh, was richtig. bei einer klassischen Detona bis heute nicht der Fall ist. Ansonsten sind auch viele äh, Monte Carlo Modelle mittlerweile tolle Sammlerstücke im Preis nicht günstig zu erwischen und äh, auch optisch echt Bringer. Also ich sind Uhren, die mir sehr gut gefallen. Genau, die Uhr ist etwas größer vom Durchmesser her, wie eine normale Handaufzugsdetona. Ja. Ähm, was es eigentlich sehr schön macht zu tragen. Die sind ja hier abgerundet, die Gehäuse, zum Beispiel mhm. hier bei der Paul Newman. Und hier haben wir doch ein sehr blockiger, ja. äh, breites äh, Gehäuse. Das ist äh, in seiner Eleganz nicht gleich, aber ähm, sie durften noch, glaube ich, bis zum Jahr 2002, äh, ist das richtig, mhm. äh, noch Rolex-Kronen und Rolex-Gehäuse, zum Teil auch Rolex-Bänder benutzen. Richtig, ja. Als Hinweis, dass es eben aus dem gleichen äh, Haus stammt. Das war eine günstige Einsteigeralternative, die durchaus modisch aufgebaut mhm. war. Das nächste, was wir uns anschauen, ist eine Uhr aus einer Privatsammlung, darf man das hier mhm. so sagen? Für die Uhr hast du dich vor vielen Jahren entschieden. Auch diese Uhr ist vom Baujahr 73, ist die so alt wie du? Genau. Richtig, also das ja. ist ja das Aufregende, glaube ich, hier an der Uhr. Mhm. Die Uhr ist aus 73 und ist in 14 Karat. Äh, wieso 14 Karat? Ähm, Rolex hat sehr, sehr viel auf dem amerikanischen Markt damals verkauft, in den 70er Jahren. Äh, klar, Daytona äh, hat da natürlich besser funktioniert mhm. bei Amerikanern. Und äh, um den Preis zu senken, haben sie das Modell auch in 14 Karat auf den Markt gebracht. 
Von der Goldfarbe ist es deutlich gelblicher, nicht ganz so rötlich wie das 18 Karat. Ja. Ähm, sonst im Vergleich auch deutlich seltener, muss man dazu sagen. Die Uhren aus den, aus den frühen 70ern ähm, sind etwas flacher von den Gehäusen wie die Uhren eben aus der letzten Produktionsserie. Die Drücker haben sich auch verändert. Die ersten Drücker waren relativ breit und dick noch, die mhm. heute sehr gefragt sind. Und äh, die Riefen waren nicht so stark. Und diese Ersatzteile sind heute eigentlich fast unbezahlbar. Also wenn man mal Drücker sucht für eine Uhr, für eine 6240 MK1 Drücker, dann äh, zahlt man für Drücker mittlerweile so viel, wie viele Leute nicht für eine Uhr ausgeben. Richtig, also das ja. sind beeindruckende Entwicklungen. Rolex ist im ständigen Prozess der ja. Verbesserung und diese unterschiedlichen äh, Mark 1 bis äh, 5 Modelle oder darüber hinaus, das macht es für den Sammler spannend zu gucken, ist alles passend für das Baujahr, ist es eine authentische Mark ja. 1, 2 oder 3 und sind die Drücke die richtigen zum passenden Zifferblatt. All diese Informationen liegen heute vor und macht das Sammeln einfach angenehmer und investitionssicherer. Nervt natürlich aber auch, weil Rolex ständig Teile bei der Reparatur austauscht gegen neue Teile. Sprich, du deine Uhr original zu halten, ist mit einem Rolex-Service offiziell in Genf fast nicht möglich, außer man äh, äh, nimmt da extrem drauf Einfluss. Aber Leute, die sich darüber nicht äh, bescheiden, kriegen das, nicht Blatt auskennen, ausgewechselt. Kriegen das Blatt ausgewechselt, die Drücker ausgewechselt. Und das ist natürlich super ärgerlich. Und das ist das, mit was einem, uns beiden nervt. Aber mit einem Anschreiben, dass man möchte, dass Drücker, Krone und Zifferblatt und Zeigersatz bitte unverändert bleiben soll, daran halten die sich natürlich schon. Und mittlerweile wissen die geneigten Sammler auch, auf was sie achten müssen. Und man kriegt heute aber in diesem Classic Center bei Rolex auch eine Paul Newman noch geserviced. Das war vor ein paar Jahren nicht möglich. Das ist richtig. Aber nur wenn du dich auskennst, kannst du darauf bestehen, deine Teile zu behalten. Mhm. Und alle Leute, die nicht so in diese Materie äh, aktiv sind und, und aber so eine, schöne Fehler, alte, ja. genau, so eine schöne alte Uhr besitzen, ähm, haben das Problem, dass man ihnen eigentlich die wertvollen Bestandteile von diesem Produkt... Also die authentisch alten, die werden durch wegnimmt. authentisch neu ersetzt, die der Sammler ja. aber nicht schätzt. Also richtig. das ist da der Unterschied. Ja. Und das ist sehr schade aus dem Bereich raus. Da sollte vielleicht von Rolex noch mehr Aufklärungsarbeit oder ein kleines Tütchen mitkommen. Hier sind ihre alten Krone und ihre alte Drücke. Mm. Das ist das Einzige, was dieses Produkt so nervt. Wird.